வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெற்றி மேடம் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் தான் நம்ம என்ன இது வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலை இல்லையா ஸோ இதில் கிராவிடேஷன் அண்ட் ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் பார்ட் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீ உள்ள வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்து பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் ரிசீவ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லேருந்து டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் பார்க்க போகிறேன் இந்த சாப்டரில் எந்த டவுட் இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு எந்த சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன கேட்கலாம் நம்ம அதுக்கான வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என்னென்ன எடுக்க போகிறேன்னா அதை செப்பரேட்டாக நான் உங்களுக்கு இதில் காட்டியிருக்கேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கிராவிடேஷன் பார்ட்டில் நம்ம நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் இதில் வரக்கூடிய அஞ்சு பகுதியுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏ எது எதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா பிகாஸ் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் எல்லா வீடியோலேயும் சொல்கிறேன் எல்லாமே அதாவது ஈச் பை லைன் ஒரு ஒரு லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் இது நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஸோ இந்த லால என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எவ்ரி பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் மேட்டர் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் அட்ராக்ட்ஸ் எவ்ரி அதர் பார்ட்டிக்கல் வித் ஃபோர்ஸ் அதாவது இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கலும் இந்த யூனிவர்ஸ்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு திங்ஸுமே இன்னொரு பார்ட்டிக்கலை அட்ராக்ட் பண்ணி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் மாசஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஆக்ஸ் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் த மாசஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போது இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் ஒன் எம் டூன்னு சொல்லி ரெண்டு கொடுத்து வந்து <laughs> And A, B, அதாவது இந்த ரெண்டு பால்ஸ்க்கு பேர் ஒன்று ஏ ஒன்று பி அதோட மாஸில் ஏவோட மாஸ்க்கு பேர் எம் ஒன் ஏ பியோட மாஸ்க்கு பே மாஸோட பேர் பி பி சாரி எம் டூ ஓகே ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸ் அதில் இருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஆறுன்னு மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸோ எஃப் எஸ் இக் டேர்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ தட் இஸ் மாசஸ் ஓகே ஸோ தென் எஃப் இஸ் இன்வர்ஸ்லின்னும் போது ஒன் பை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த மாஸ் இங்கே சென்டர் ரொம்ப முக்கியம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மாசஸ்னு போட்டிங்கன்னா தப்பாயிடும் between the center of these masses nu podanum okay so direction eppadi irukku appadina in the rendathiyo join pandra and the line அந்த லைனை பொறுத்து தான் அதோட டேரக்ஷன் இருக்கும் ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எஃப் ஒன் எஃப் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்போவுமே இந்த ப்ரொபோஷனல் சிம்பிள் போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் எப்போவுமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜி ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரொபோஷனாலிட்டி தூக்கிட்டு நம்ம ஈக்குவல் டு போடும்போது ஜி போடுறோம் ஸோ கேபிட்டல் ஜி ஸோ ஜி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் So, this is very important. Okay? பிகாஸ் அடுத்த அடுத்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கும்போது இது அப்ளை ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் டென் அந்த மாதிரி இந்த லெசனில் அந்த பாயிண்ட் வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா தட் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்த அடுத்ததில் அது வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியை வந்து நம்ம யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் பவர் மைனஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி யூனிட்டையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்த்துக்கணும் பிகாஸ் ஒன் மார்க்கில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஈவன் நீங்கள் எழுதும்போது இதை ஃபைவ் மார்க் ஃப
ஸோ நம்ம நார்மல் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பால் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் அப்வர்டாக தூக்கி போடுறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெலாசிட்டி சீசஸ் அட் அ பர்டிகுலர் ஹைட் அதாவது அதோடய வேகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹைட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிரும் அந்த குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது கீழே நோக்கி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கீழே வரும்போது அது எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா கிராவிடேஷன் அந்த ஏர்த்தோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே தூக்கி போட்டாலும் அது ஒரு சர்ட்டன் ஹைட் போயிட்டு அதோட வெலாசிட்டி டிக்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் அதோட வேகம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கி வந்து so the level the velocity of the object keeps changing as it falls down adoda adoda velocity vande or or height liye vande pathina change aagite irukum inda velocity idu edanaala appdi kettingna and the object mela irukkoodiya force nala and the acceleration and the vega அக்சலரேஷன் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த வேகத்தை தூண்டுறது இல்லை வேகத்தோட வளர்ச்சி அப்படின்னும் போது அந்த பாடிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த அது இதுதான் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு பாடியை நீங்கள் தூக்கி போடும்போது வெலாசிட்டி வந்து ஒரு ஒரு இடத்த ஒரு இடத்துல சீஸ் ஆகி அது கீழே வரும்போது கண்டினியூஸாக வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இது அதோட வேகமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேக வளர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் எதுவும் வச்சு அப்படின்னு கேட்டால் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதனால தான் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆஃப் ஆஃப் த அர்த்துன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை எதை வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜி ஓகே ஸோ இதோட யூனிட் வந்து மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ மீன் வால் வந்து ப இதோட மீன் வேல்யூ சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அர்த் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அர்த்ல எவ்வளோன்னு கேட்டால் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ இப்போது திஸ் மீன்ஸ் தட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாடி டியூரிங் த டவுன் டவுன்வோர்ட் ஃப்ரீ ஃபால் மேலேருந்து கீழே வரும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஹவ் எவர் அந்த ஜியோட பாயிண்ட் அந்த அந்த ஜீன்ற பாயிண்ட்டுக்கு எல்லா அந்த ஜீன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹைட்லேயும் ஒரு ஒரு லெவல்லையும் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மீன் வேல்யூ தான் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ அது டவுன்வோர்டாக வரும்போது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலேஷன் பிட்வீன் ஜி அண்ட் ஜி அதாவது ஸ்மால் ஜிக்கும் கேபிட்டல் ஜிக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது வென் அ பாடி இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அர்த் அர்த்தில் ஒரு ஒரு பாடி வந்து ரெஸ்டில் இருக்குது அப்படின்னா அது எப்போது ஆக்ட் அது இட் இஸ் ஆக்டட் அப்போன் பை த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த அர்த் இப்போ கிராவிட்டி இல்லை அப் நம்ம அர்த்தில் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு பாடியுமே வந்து என்னை மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா அது ரெஸ்ட்டில் இருக்காது ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க ஒரு பாடி வந்து அர்த்தில் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அதில் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போது லெட் இஸ் கம்ப்யூட் த மேக்னடியூட் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் இன் டூ வேஸ் டூ வேஸில் நம்ம சொல்லலாம் டூ வேஸில் நீங்கள் அளக்கலாம் லெட் அப்போது கேபிட்டல் எம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் த அர்த் அர்த்தோட மாஸ்னு வச்சுக்கோங்க அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் எம் வந்து நீங்க மாஸ் ஆஃப் த பாடி என்ன பாடி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போறோமோ அந்த பாடியோட மாஸ் வந்து ஸ்மால் எம் வச்சுக்கோங்க ஸோ த என்டையர் மாஸ் ஆஃப் த அர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அசியூம் டு பி கான்சென்ட்ரேட்டட் அட் இட்ஸ் சென்டர் சென்டரில் தான் வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ த ரேடியஸ் ஆஃப் த அர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் கிலோமீட்டர் சொல்கிறாங்க அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சொல்கிறாங்க ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நான் சொன்னேன் இல்லையா அங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி அங்கே என்ன படிச்சிருப்பீங்க எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இங்கே ஜி கொடுத்துருக்காங்க எம்ன்றது கேபிட்டல் எம் நம்ம என்ன சொன்னோம் மாசோட அர்த்தோட மாசுன்னு சொன்னோம் ஸ்மால் எம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாடியோட மாசுன்னு சொன்னோம் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து இதோட ரேடியஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ஹியர் த ரேடியஸ் ஆஃப் த பாடி கன்சிடர்ட் இஸ் நெக்லிஜிபிள் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தோட கம் அர்த் ரேடியஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பாடியோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லை ஓகே தட் இஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹவ் த சேம் நவ் த சேம் ஃபோர்ஸ் கேன் பி அப்டைன் ஃப்ரம் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அதாவது என்ன சொல்கி
இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் இதில் பாருங்கள் லைக் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா கொடுத்துப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த இதில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அது ரெண்டுத்தையும் வச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பக்கம் எஃப்க்கு பதிலாக எம்ஜி கொடுத்துருக்காங்க இஸ் ஈக்குவல் டு அண்ட் தென் ஜி இது வந்து நம்ம படித்தோம் இல்லையா நியூட்டன்ஸ் அதாவது ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆ ஸ்கொயர்னு படிச்சுருப்போம் அங்கே நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின்னு வரும்போது இங்கே வந்து எம் எம் கேன்சல் ஆகிட்டு ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆ ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் போடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் அக்சலரேஷன் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லிட்டோம் கிராவிட்டியால் ஸோ ஜி போட்டுக்கிட்டோம் ஸோ எஃப்க்கு பாத் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பிஏக்கு பதிலாக எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இதில் ஈக்குவேஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ்க்கு பதிலாக எம்ஜி போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு ஜி எம் எம் பை ஆ ஸ்கொயர் போடுறோம் ஸோ இங்கே எம் எம் கேன்சல் பண்ணிட்டு அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆ ஸ்கொயர் லெட்ஸ் இட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் த அர்த் மாஸ் ஆஃப் த அர்த் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த ஈக்குவேஷன் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா கிராவிட்டி அதாவது ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆ ஸ்கொயர் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் த அர்த் அதாவது தலைகீழ எழுதிக்கிறாங்க இந்த எம் தான் நம்ம அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த எம் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரீஅரேஞ்ச் மீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைடில் இருக்கிறது அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லைக் எப்படின்னா இப்போது எம் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னும் போது அந்த ஜி இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்மால் ஜி அப்படியே இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஆர் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆர் ஸ்கொயராக மேலே வந்துடும் பிகாஸ் ஈக்குவல் டூக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது மேலே இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் போட்டு பை போட்டு இங்கே இருக்கிற மேலே இருக்கிற ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே ஜின்னு சொல்லி வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் த அர்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சப்ஸ்டியூட்டிங் த நோன் வேல்யூ சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த வேல்யூஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூவை அவங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்படி பார்க்கும்போது மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் செவன் டூ இன்டூ டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜி இந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் மறக்காதீங்க பிகாஸ் உங்களுக்கு ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம வேரியேஷன் ஆஃப் அக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எங்கே வேரி ஆகுது அந்த அக்சிலரேஷன் எப்படி கிராவிட்டி மூலியமாக வேரி ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் So, G depends on the geometric radius of the earth. அதாவது இந்த ஜி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இன்வர்ஸ்டே ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஆர்னா ரேடியஸ் சொல்றோம் ஜியோமெட்ரிக் ரேடியஸ் போது நம்மளால வரையறுக்கப்பட்டது ஓகேவா அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் திஸ் இட்ஸ் வேல்யூ சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அர்த் அர்த்ல ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போகும்போதும் இந்த வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே சின்ஸ் த ஜியோமெட்ரிக் ரேடியஸ் ஆஃப் த அர்த் இஸ் மேக்சிமம் எங்கே மேக்சிமமாக இருக்கும்னா ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜனில் எங்கே வந்து மினிமமாக இருக்கும்னா போலார் ரீஜனில் ஸோ இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலார் ரீஜனில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜனில் கம்மியாக இருக்கும் இந்த ஜியோமெட்ரிக் ரேடியஸ் வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வென் யூ மூவ் டு அ ஹையர் ஆல்டிடியூடு ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அர்த் அதாவது அர்த்லேருந்து ஹைட்டுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ ஆஃப் ஜி வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இந்த சேம் வே நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்கன்னா அர்த்துக்கு இந்த அதாவது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அர்த்தில் டீப்பாக போகிறீங்க அப்படின்னா அதாவது பாதாளத்துக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஜி ரெடியூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி சென்டர் ஆஃப் த அர்த்தில் இருந்தோம்னா இட் வில் பி ஜீரோ ஓகே ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹைட்டுக்கு போனாலும் சரி கீழே வந்தாலும் சரி அந்த ஜி ரெடியூஸ் ஆகும் அட் த டைம் நீங்கள் சென்டரில் இருக்கீங்க சென்டர் ஆஃப் த அர்த்தில் இருக்கீங்கன்னா அப்போது அது ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் ஓகே ஸோ ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் அப்படின்னா ராக்கெட் எப்படிப்பா கீழேருந்து இப்படி மேலே அவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது அதுவும் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்ம பூமியை விட்டு வெளில போகிறதுக்குன்னு அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு இது வேணும் இல்லையா ஸோ அந்த இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹையர் கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இ
அதாவது ஆக்சுவலி டைரக்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உந்து சக்தின்வாங்க அது கீழேருந்து ஊன்னிட்டு போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சக்திக்கு நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் ஃபியூவல் வேணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க வே இந்த ராக்கெட்டை இதை வச்சு ஃபயர் பண்ணும்போது இந்த ஃபியூவல் பேர்ன் ஆகி அந்த ஹாட் கேஸ் வந்து வெளியே வரும்போது ஹை ஸ்பீடில் வரும்போது அந்த நாசல் வழியாக இது என்ன ஆகுதுன்னா ஹியூஜ் மூமெண்ட்டம் ஒரு பெரிய ஒரு மூமெண்ட்டை ஏற்படுத்தும் ஸோ இந்த மூமெண்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பஷன் சேம்பர் இருக்கும் அந்த சேம்பரில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த அதில் வந்து உங்களுக்கு அதாவது அந்த ராக்கெட்லேருந்து கேஸ் ரிலீஸ் ஆகி வெளில வரும்போது அது மேல் நோக்கி போகிறதுக்கான ஒரு இப்போ ஃபோர்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வயல் இன் மோஷன் அது போயிட்டே இருக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் கிராஜுவலி டிக்ரீஸஸ் அந்த வெயிட் அந்த ராக்கெட்டோட வெயிட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் எப் அன்டில் த ஃபியூயல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேர்ன் அவுட் அந்த ஃபியூயல் பேர்ன் ஃபுல்லாக பேர்ன் ஆகிற வரைக்கும் அந்த வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ தேர் இஸ் நோ நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் ஸோ இதை பொறுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வெளியேருந்து எதுவும் ஆக்ட் ஆகலை இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருளை தூக்கி மேலே போடுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு கட்டத்தில் கீழே வரும் எதனாலனா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இப்போ இதில் எந்த எந்த ஃபோர்ஸும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் அதில் ஆக்ட் ஆகலை ஸோ அது லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் கன்சர்வ் த மாஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் டிக்ரீஸஸ் வித் ஆல்டிடியூட் அதாவது அதிக ஹைட்டு போக போக அதோட மாஸ் வந்து கம்மியாகும் ஸோ விச் ரிசல்ட்ஸ் என் கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் இன் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ராக்கெட் அட் ஒன் ஸ்டேஜ் இட் ரீச்சஸ் அ வெலாசிட்டி விச் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஜஸ்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் த கிராவிடேஷனல் புல் ஆஃப் த அர்த் அதாவது அந்த கிராவிடேஷனையும் தாண்டி ஒரு ஸ்பீட் அதுக்கு கிடைக்குது இல்லையா அந்த ஒரு ஒரு லெவலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த வெலாசிட்டியில் டேர் அப்படியே கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது அதுக்கு ஒரு ஒரு சக்தி கிடைக்கும் அந்த கிராவிடேஷனையும் மீறி அந்த ஏர்த்லேருந்து வெளில போகிறதுக்கு அந்த பாயிண்ட்டை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எஸ்கேப் வெலாசிட்டிலாம் பற்றி நம்ம ஹையர் கிளாஸில் படிப்போம் நான் அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த லெசன் கவர் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்குது இதில் ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன்ட் எயிட் மார்க்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு தனியாக கொஷின்ஸ் வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அந்த கொஷின்ஸ் அந்த கொஸ்டின்ஸ் வச்சு நீங்கள் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை இந்த வீடியோஸில் நீங்கள் சாப்டர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அந்த யூனிட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இதை தவிர்த்து இதில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்டில் டவுட் இருந்தாலும் மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அண்ட் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து படிக்கட்டும் ஸோ படிங்க அண்ட் தென் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோன்ட் வேஸ்ட் யோர் டைம் நல்லா படிங்க All the best. Bye.